वेलकम फ्रेंड्स अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों हम लोग तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की छत्तीसगढ़ बीएड डीएड प्रवेश परीक्षा की जिसमें मानसिक योग्यता से संबंधित तीस प्रश्न पूछे जाते हैं उन तीस प्रश्नों से संबंधित जितने भी प्रश्न क्वेश्चन बनता है दोस्तों हम लोग इस वीडियो में प्रैक्टिस करने वाले हैं और ये इस वीडियो सीरीज का इक्कीसवा नंबर का पार्ट है अन्य पार्ट देखने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है और साथ ही साथ प्ले पर भी सजो के रखा है दोस्तों जब भी आपको समय मिलता है जरूर चेकआउट कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करो नोटिफिकेशन बेल आता है उसको भी ऑन कर ले ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप लगातार वॉच कर सकते हो बिना किसी रुकावट के और दोस्तों इसके लिए प्रैक्टिस सेट के लिए आपके जो बुक है बेस्ट बुक और साथ ही साथ मैथमेटिक्स के लिए भी बेस्ट बुक है दोस्तों उसको मैंने लिस्ट नीचे दे रखा है आप जरूर चेकआउट कीजिए वहां से आपको बहुत ही बेनिफिट लाभ मिलने वाला है वन डे कॉम्पिटिशन एग्जाम को आप आसानी से क्रैक कर सकते हो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन रीजनिंग का तो दोस्तों पहला प्रश्न है इंपॉर्टेंट है और इस तरीके से लुप्त संख्या ज्ञात करने वाला दो से तीन क्वेश्चन जो है पूछा जाता है दोस्तों प्रश्न दिया हुआ है दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करनी है अर्थात हमारे पास ये आयता कार बना हुआ है इसमें अलग अलग खाने दिए हुए हैं जिसमें से हमको एक लुप्त संख्या दिया है यहाँ पास दिखाई दे रहा आपको होगा रहा आपको तो यहाँ पास हमको कौन सी संख्या आएगा हमको ये बताना है ठीक है तो इसको समझने के लिए दोस्तों इसको हल करने का दो तरीका होता है एक क्या होता है लेफ्ट से राइट देखते हैं अगर इस पैटर्न में अगर आता है सब के सब तो इस पैटर्न से देखेंगे अगर अप एंड डाउन में आता है तो अप एंड डाउन में देख लेते हैं ठीक है तो हम लोग ये सबसे इसको देखने से पहले कि ये लेफ्ट से राइट है या अप एंड डाउन है तो सबसे पहले ये देखते हैं कि दोस्तों किन किन छोटे छोटे संख्याओं से मिलकर के बड़ी संख्या मिल रहा है तो देख सकते हो यहाँ पास छोटे छोटे संख्या मिलकर क्या हो रहा है बड़ी संख्या मिल रही है यहाँ पास भी छोटे छोटे संख्या मिलकर एक बड़ी संख्या मिल रही है ठीक है तो उसी तरीके से यहाँ पास भी क्या हो जाएगा छोटी छोटी ये तीनों संख्या मिल करके हमें क्या मिलेगा यहाँ पास एक बड़ी संख्या मिल जाएगा लेकिन अगर उसी की लेफ्ट टू राइट में देखें दोस्तों तो यहाँ पास क्या हो जाएगा दो छोटी संख्याओं को मिला करके एक छोटी संख्या ही दिया है ठीक है तो यहाँ पास क्या हो जाएगा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो तो दोस्तों जी ये सॉल्व होगा वो अप एंड डाउन में सॉल्व होगा ठीक है तो चलिए यहाँ पास क्या होगा पाँच तीन और नौ को ऐसा क्या करें कि हमारे पास क्या हो जाए तीन सौ पैंतालीस आ जाए उसी तरीके से छः चार और दस को ऐसा क्या करें कि हमारे पास चार सौ साठ आ जाए उसी तरीके से सात पाँच और ग्यारह को क्या करें कि हमारे पास ये क्वेश्चन मार्क में जो है वो आ जाए ठीक है तो अगर आपसे बनता है दोस्तों तो वीडियो को पॉज कर दीजिए खुद से अपना दिमाग लगाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करके पूछे कमेंट करके जरूर बताइए ठीक है अगर आप दिमाग लगाओगे खुद का बुद्धि लगाओगे दोस्तों तो बहुत ही आप जो है आपका ब्रेन पावर धीरे धीरे प्रैक्टिस होता जाएगा और बढ़ता रहेगा ठीक है अगर नहीं बन रहा है तो मैं तो बता ही रहा हूं देखिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं यहां पास दिया है पांच तीन और नौ को क्या किया गया है जिससे हमें हमें मिला है तीन सौ पैंतालीस अगर सबको गुणा करेंगे दोस्तों अगर सबको जोड़ के भी आप उसके वर्गों को भी निकालेंगे तो फिर भी ये नहीं आएगा तो इसको बनाया किस तरीके से गया देखिए पैटर्न में सबसे पहले बीच वाली संख्या को लेते हैं तो बीच वाली संख्या को क्या कर दिया गया है स्टार्टिंग में लिख दिया गया है ठीक है स्टार्टिंग में लिख दिया गया है और हमारे पास जो ऊपर का और नीचे वाली जो संख्या है उन दोनों को क्या कर दिया गया है गुणा कर दिया गया है क्या कर दिया गया है दोस्तों गुणा कर दिया गया तो नौ पंचे क्या हो जाएगा पैंतालीस ये देखिए गुणा करके ने के पास जाता है और बीच की संख्या क्या है यहाँ पास है तीन सौ तो पैंतालीस इस तरीके से मिल जाएगा देखिए अब उसी पैटर्न में क्या हो जाएगा दूसरी संख्या आएगा देखिए हमारे पास है चार जो दिया है वो बीच की संख्या है तो उसको क्या लिख दिया गया है सामने लिख दिया है तो क्या आ गया चार आ गया और ऊपर की संख्या छः है और नीचे की संख्या क्या है दस है इन दोनों को आपस में गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों दस और छः दस छः का क्या हो जाएगा साठ हो जाएगा ठीक है तो कितना आ गया साठ उसी तरीके से यहाँ पास क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पास है पाँच तो पाँच का क्या हो जाएगा यहाँ पास लिख देंगे पाँच और ऊपर और नीचे तो क्या दिया है ऊपर में दिया है सात और नीचे में दिया है ग्यारह तो क्या हो जाएगा इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ग्यारह सत्य हो जाएगा दोस्तों सतर हो जाएगा तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पास क्या आएगा आप उसको आसानी से बना सकते हो ठीक है अगर चाहो तो इसका स्क्रीन ले सकते हो आप जब भी आपको पास खाली समय रहता है दोस्तों तो आप क्या करते हो गैलरी छानते हो ना तो आप गैलरी को देखते रहोगे तो ये भी आपके दिमाग में आ जाएगा तो माइंड समझ आ जाएगा पैटर्न किस तरीके से है ठीक है अगर इस तरीके से दोस्तों दिमाग बाद में लगाना है तो अभी का स्क्रीन ले सकते हो ठीक है चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों अगली संख्या अर्थात दिए हुए श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा उस पर आधारित प्रश्न दिया हुआ है तो हमको यहां पास क्या क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा हमको यह बताना है दोस्तों क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा तो जरूर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करो नोटिफिकेशन बिल आता है उसको भी ऑन कर ले प्रश्न दिया हुआ है दी गई श्रृंखला में से अगला संख्या क्या होगा हमको ये बताना है दिया हुआ है इकतीस उनतीस चौबीस
की कोशिश कर सकते हो चलिए देख लेते हैं तो ये बनेगा कैसे देखिए इकतीस है और ये हमारे पास क्या है उनतीस है तो दोस्तों इकतीस उनतीस में कितने का अंतर आ रहा है आपको देखने को मिल रहा है हमको देखने को मिल रहा है दो का अंतर देखने को मिल रहा है उसी तरीके से उनतीस और चौबीस इन दोनों के बीच कितने का अंतर देखने को मिल रहा है इन दोनों के बीच पाँच का अंतर देखने को मिल रहा है और चौबीस और बाईस है इन दोनों के बीच कितने का अंतर देखने को मिल रहा है दो का अंतर देखने को मिल रहा है ठीक है तो इन दोनों के बीच कितने कितने का गैप है दो है पाँच है फिर दो आया उसके बाद फिर देख लेते हैं बाईस और सत्रह तो इन दोनों के बीच कितने का अंतर है माइनस मतलब पाँच का ही अंतर है ठीक है तो आने वाला जो क्रम है दोस्तों की देखिए यहाँ पास क्या है दो है पाँच है दो है पाँच है तो आने वाला क्रम क्या हो जाएगा फिर से माइनस दो मतलब सत्रह में अगर माइनस दो कर देते हैं तो हमें क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन मार्क में जो दिया है वो आ जाएगा ठीक है तो सत्रह में माइनस दो करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा पंद्रह आ जाएगा ठीक है तो पंद्रह आएगा दोस्तों तो हमारे पास जो है आप आंसर क्या हो जाएगा पंद्रह हो जाएगा क्योंकि पंद्रह जो हमें दिखाई दे रहा है बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके का प्रश्न जो है दोस्तों जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से बता सकते हो दोस्तों यहाँ पास पंद्रह दिया अगर इसके बाद दो क्वेश्चन मार्क दिया रहता तो यहाँ पास क्या आता दोस्तों यहाँ पास आता माइनस तो यहाँ पास क्या हो जाता जो दूसरा क्वेश्चन मार्क दिखा है वहाँ पास आ जाता है दस आ जाता है क्योंकि क्या हो जाएगा पंद्रह में से पाँच घटा देंगे कितना आ जाएगा दस आ जाएगा तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा दोस्तों आप जरूर इसको जरूर सॉल्व कर लोगे चलिए देख लेते हैं और इस तरीके का क्वेश्चन वो दोस्तों रेलवे में बहुत बार पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन और व्यापम में दोस्तों एक बार इसको जरूर पूछा है ठीक है चलिए देख लेते हैं अब इसको दोस्तों दिया हुआ है विकल्पों में से लुप्त संख्या यहाँ पास भी याद करना है तो देखिए इसको पैटर्न बनाने का तरीका किस तरीके से दिया हुआ है ठीक है चलिए देख लेते हैं हम देखिए यहाँ पास दिया है बारह है अठारह है तीस और नीचे में दिया है छः उसी तरीके से सोलह दिया है बत्तीस दिया है चालीस दिया है यहाँ पास दिया है आठ यहाँ पास दिया है सोलह दिया है अठारह दिया है सत्ताईस दिया है यहाँ पास दिया है क्वेश्चन मार्क तो इसको किस तरीके से सॉल्व करें कि ये हमारे पास जो दिया है क्वेश्चन मार्क वो आसानी से सॉल्व हो सके तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है उसको पहले देख लेते हैं दोस्तों अगर आपसे बनता है तो वीडियो को पॉज कर दीजिए खुद से कॉपी पेन उठाइए खुद से सॉल्व करिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए देखिए यहाँ पास कैसे बनना है यहाँ पास है बारह अठारह और तेरह दिया हुआ तीस दिया हुआ देखिए है ना तो अगर हम लोग क्या कर लेते हैं इन सभी को जोड़ लेते हैं तो जोड़ेंगे तो दोस्तों तो कितना हो जाएगा बारह है और अठारह इन दोनों को जोड़ेंगे तो तीस आएगा तीस और तीस कितना हो जाएगा साठ तो साठ में से किसको लिया गया है दोस्तों दहाई अंकों को लिया गया है तो यह क्या हो जाएगा दहाई अंक लिया गया है उसी तरीके से सोलह देख लेते हैं और बत्तीस और चालीस इन सभी को जोड़ देते हैं छः और क्या हो जाएगा दोस्तों छः और सात आठ आठ का क्या हो जाएगा आठ हो जाएगा और इसी तरीके से ये चार है ये है पाँच छः और एक क्या हो जाएगा सात तो यहाँ पास देखिए अठहत्तर आ रहा है तो ये तो नहीं लिखा गया है ना तो इसमें इकाई अंक ले ली है तो इसमें पैटर्न क्या हो रहा है नहीं आ रहा है तो बन कैसे रहा है दोस्तों अब देख लेते हैं बारह अठारह और तीस अगर हम लोग क्या निकालते हैं इसका जो है दोस्तों महत्तम समापर्त निकालते हैं तो इसका महत्तम समापर्त कितना निकलेगा छः निकलेगा ठीक है अर्थात अगर इसको काटना चाहे तो काट सकते हैं देखिए छः कम छः छः दूनी बारह हो जाएगा छः ती अठारह हो जाएगा और छः पंचे तीस में काट रहा है ठीक है तो इसका क्या हो जाएगा बारह अठारह और तीस का महत्तम समापर्त ही लिखा गया है उसी तरीके से सोलह बत्तीस चालीस का महत्तम समापर्त अगर निकालते हैं तो क्या निकला है आठ निकला है ठीक है अर्थात देखिए आठ दुनी हो जाएगा सोलह आठ थी चौबीस आठ चौक क्या हो जाएगा बत्तीस और आठ पंचे क्या हो जाएगा चालीस हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पास देखिए इस तरीके से यहाँ पास इसका महत्तम समापर्त को ही लिखा गया है तो देखिए यहाँ पास छत्तीस अठारह और सत्ताईस इनका महत्तम समापर्त क्या होगा तो दोस्तों इसको निकालने के लिए महत्तम समापर्त निकालना है तो आप क्या करोगे ऐसा अलग अलग निकालने की आपको जरूरत नहीं है जो ऑप्शन में से है उसको आप कटा कटा करके देखिए तो अगर आप जो होगा वो क्या हो जाएगा पूरी तरीके से कट जाएगा अब पहला ऑप्शन देख लेते हैं अठारह से तो क्या हो जाएगा अठारह दूनी छत्तीस हो जाएगा अठारह एकम अठारह लेकिन ये सत्ताईस नहीं कटेगा तो ये हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा ठीक है उसी तरीके से बी देख लेते हैं बारह दुनी क्या हो जाएगा छत्तीस लेकिन अठारह नहीं कटेगा ठीक है तो ये भी क्या हो जाएगा बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा तीसरा देख लेते हैं नौ है नौ नौ चौक क्या हो जाएगा दोस्तों नौ पंच नौ चौक क्या हो जाता है छत्तीस और उसी तरीके से नौ एकम नौ नौ दुनी अठारह हो जाएगा नौ तिया हो जाएगा सत्ताईस अर्थात ये पूरी तरीके से कट रहा है अगर छः को देख लेते हैं दोस्तों एक बार छः छः का क्या हो जाएगा छत्तीस छः दुनी बारह छः तिया अठारह हो जाएगा छः पंच तीस तो ये क्या हो जाएगा सत्ताईस जो है नहीं कट रहा है छः से तो ये क्या हो जाएगा डी ऑप्शन गलत हो जाएगा तो हमारे पास क्या है दोस्तों नौ तो इसका जो दिया हुआ है छत्तीस अठारह सत्ताईस इसका महत्तम सोमवार कितना हो जाएगा नौ आ जाएगा तो नौ जो है चूंकि हमारे पास दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी इसको जरूर सॉल्व कर लोगे अगला देख लेते हैं अगला संबंधित है दोस्तों वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न है और इस तरीके का प्रश्न दोस्त
धागा का संबंध बंदर से किस तरीके से है तो पैटर्न को आपको समझना होगा कि आपस में किस तरीके से संबंध है तो दोस्तों यहाँ तीनों का एक दूसरे से कोई भी संबंध नहीं है तो तीनों का एक दूसरे से संबंध नहीं है तो दोस्तों यहाँ पास क्या हो जाएगा तीनों गोला क्या हो जाएगा अलग अलग बन जाएगा तो इस तरीके का डायग्राम जो है दोस्तों कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है वेन आर एक जो है बी बी ऑप्शन में तो ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो ठीक है उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से बना सकते हो दोस्तों यहाँ पास दिया है घोड़ा बंदर और यहाँ पास बाघ दिया अब बाघ की जगह दिया रहता दोस्तों पशु दिया रहता ठीक है या जानवर दिया रहता तो क्या होता इसका वेन डाइग्राम क्या किस तरीके से बनता इस तरीके से बनता ये जो है ऊपर वाला दिख रहा है वो पशु हो जाता और अंदर में जो दिखाई दे रहा है एक बंदर हो जाता और एक क्या हो जाता घोड़ा हो जाता ठीक है तो पैटर्न आपको समझना होगा कि एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड है और उस तरीके से क्या करना है आपको सॉल्व करना है चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है कोडिंग से संबंधित चलिए देख लेते हैं ये किस तरीके से सॉल्व होगा तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है यदि ए को बीस और बी को चालीस हो तो सी जो है दोस्तों किस के बराबर होगा अर्थात ए को 20 लिखते हैं बी को 40 लिखते हैं तो सी को किसके बराबर होगा ये लिखना है हमारे पास चार ऑप्शन दिया गया दोस्तों बहुत ही सिंपल सा है आप इसको सॉल्व कर सकते हो तो वीडियो को पॉज कर दीजिए खुद से सॉल्व कीजिए और आप आसानी से इसको जरूर सॉल्व कर लोगे ठीक है तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा और सॉल्व भी कर लोगे अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो दोस्तों तो मैं आगे बता रहा हूँ आप देखते रहिए ये देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है इसमें ए और टी दिया है ए को लिखते हैं दोस्तों हम लोग एक से लिखते हैं और साथ ही साथ हमारे पास टी है टी है उसको क्या कर देंगे बीस से लिखा जाता है तो हमको लाना है दोस्तों 20 अगर 20 कैसे लाएंगे अगर 20 में अगर हम लोग एक को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21 20 में एक को घटा देंगे तो हो जाएगा 19 तो 20 आ रहा है क्या नहीं आ रहा है कब आएगा दोस्तों जब हम लोग क्या कर देंगे इसको गुणा कर देंगे तो 20 से कम क्या हो जाएगा 20 ठीक है समझ आ गया तो इसमें क्या कर दिया गया मल्टीप्लाई उसी तरीके से बी का देख लेते हैं दूसरे नंबर का बी का चालीस आना चाहिए तो बी हमारे पास कितना होता है दो होता है ए का हमारे पास होता है दोस्तों एक होता है और टी का हमारे पास कितना होता है बीस होता है ठीक है अगर हम लोग क्या कर लेते हैं बीस में एक जोड़ेंगे तो इक्कीस और दो क्या हो जाएगा तेईस हो जाएगा तो गुणा कर तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा वो आ जाएगा कितना चालीस ठीक है तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा दो एकम दो और दो बीसम क्या हो जाएगा चालीस अर्थात बीस दुनी क्या हो जाएगा चालीस देखिए यहाँ पास आ रहा है चालीस आ रहा है ना तो उसी तरीके से क्या करना है सी ए टी जो आएगा अंक उसको भी क्या करना है हमको मल्टीप्लाई करना है सी का क्या हो जाएगा दोस्तों सी है तो सी का होता है तीन ए है दोस्तों तो ए का हमारे पास कितना होता है एक होता है टी है हमारे पास तो टी का दोस्तों हमारे पास कितना होता है बीस होता है तो दोस्तों यहाँ पास क्या हो जाएगा सभी को गुणा कर लेते हैं तीन एक हम तीन हो जाएगा और बीस तिया क्या हो जाएगा दोस्तों साठ हो जाएगा ठीक है तो साठ हमें कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा है ना दोस्तों कितना सिंपल था आप इसको जरूर बना लिए हो ठीक है तो आपका भी दोस्तों अगर आपका आंसर आया है तो वेरी गुड और नहीं आया तो दोस्तों आपकी प्रैक्टिस खुद से कीजिए अगर आपका जो है प्रिपरेशन अच्छा होता रहेगा दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है आप इसको जरूर सॉल्व कीजिए एक प्रश्न है कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर रखा गया है उसी आधार पर जो है अनुत्तरित समीकरण का हल आपको बताना है अगर चाहिए तो आप दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसको खुद से सॉल्व कीजिए प्रश्न में आगे दिया हुआ है दोस्तों छः तीन आठ को क्या करके ग्यारह लिखा गया है एक चार सात को क्या करके चार लिखा गया है उसी तरीके से नौ पाँच आठ को क्या करके क्वेश्चन मार्क मेरा जो आएगा चार ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ से कौन सा आएगा उसको आपको बताना है ठीक है अगर नहीं बनता है दोस्तों तो वीडियो का बी पार्ट नंबर बीस देखिए वहाँ से आप दोस्तों आप आसानी से उसको सीख सकते हो मैंने इसका शॉर्टकट आपको बताया है तो जरूर चेकआउट कीजिए उस वीडियो को जरूर देखिए और प्ले लिस्ट पर आपको मिल जाएगा ठीक है वीडियो अच्छा लगा दोस्तों जरूर लाइक कीजिए और जो चीज़ अगर समझ नहीं आया दोस्तों उसको कमेंट कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करो नोटिफिकेशन भी लाता है उसको भी ऑन कर लें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप लगातार वॉच कर सकते हो बिना किसी रुकावट के तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ नए क्वेश्चन के साथ नए प्रैक्टिस के साथ नए ट्रिक के साथ तो मुझे जी जी इजाजत टेक केयर ऑल द बेस्ट जय हिंद ऑल द बेस्ट